আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাউথ এশিয়ান সেফটি সলিউশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আপনাদের সাথে আমরা যেই টপিকটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ফ্রক লিফটের টোটাল ডিটেইলস একটা ফ্রক লিফটের কোন ম্যাটেরিয়ালসের কি নাম কোনটার কি কাজ এইগুলা সম্পূর্ণ বিবরণটা আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরব তো এই ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করবেন এই ফ্রক লিফটের অপারেটর আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম মোহাম্মদ সাকিব আপনি যে ফ্রক লিফটটা চালান এটা কত টন ক্যাপাসিটি তিন টন ক্যাপাসিটি কোন ব্র্যান্ড চায়না হেলি ব্র্যান্ডের তাই তো আচ্ছা আমাকে একটু ফ্রক লিফটের নেম প্লেটটা একটু দেখাবেন প্রথমে আচ্ছা এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফ্রক লিফটের নেম প্লেট প্রথমেই দেওয়া আছে হেলি তারপর ফ্রক লিফটের মডেল তারপর কনফিগারেশন নাম্বার ফ্রক লিফটের ক্যাপাসিটি তিন হাজার কেজি সার্ভিস ওয়েট চার হাজার আটশো তিরিশ কেজি মানে এই ফ্রক লিফটার ওজন হচ্ছে চার হাজার আটশো তিরিশ কেজি তারপরে সিরিয়াল নাম্বার তারপরে ইয়ার অফ ম্যানুফ্যাকচারিং একদম লাস্টে দেখেন দুই হাজার বিশ হ্যাঁ তার মানে এই ফ্রক লিফটার দুই হাজার বিশ সালে তৈরি করা হয়েছে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা চাইনিজ ব্র্যান্ড এইটার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে গিয়ে হেলি হ্যাঁ তো আমরা যে ফ্রক লিফটটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক মেনটেনড একটা ফ্রক লিফট এবং এটা হচ্ছে ফুল অটো গাড়ি তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা আপনার থেকে ফ্রক লিফটের টোটাল বিবরণটা জানবো আপনি আমাদেরকে এই ব্যাপারে একটু সহায়তা করবেন আচ্ছা প্রথমত আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে মূলত বলা হয়ে থাকে ফর্ক আপনি আমাদেরকে একটু হাত দিয়ে ফর্কটাকে দেখাবেন আচ্ছা ফর্ক একটা ফ্রক লিফটে হচ্ছে গিয়ে দুইটা করে ফর্ক থাকে এই ফর্ক দিয়ে মূলত মালামাল হচ্ছে গিয়ে আপনার ওঠানো নামানোর কাজ করা হয়ে থাকে তাই তো ঠিক আছে তো এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে গিয়ে এই যে যেই পার্টটা আছে এটার নাম আমরা কি বলবো আচ্ছা মাস্ট অথবা টিল্ট হ্যাঁ টিল্ট বলবো মাস্ট অথবা টিল্ট তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দুই লেয়ারের আছে টিল্ট ओके थैंक यू तो एन देखते फर्क ऊपरे उठे गेसे तो फर्क जो ऊपर उठसे एन फर्क ऊपर उठानों एखे प्रयोजन हो मेर हेल्प टिल्ट टिल्टर सपोर्टर प्रयोजन होने जेटा देखते पार्टा देखते ये मूलत बला हे अपनर लिफ्ट सिलिंडार प्रति फ्रक लिफ्टे दुईटा लिफ्ट सिलिंडार थे ये एक देखते पासे अपर पशे और लिफ्ट सिलिंडार देखते हाँ আমরা ফ্রক লিফটে দুইটা লিফ সিলিন্ডার পেয়ে গেলাম তো এই লিফ সিলিন্ডারের সাথে হচ্ছে কি আপনার সংযোগ হইতেছে ফর্কের সাথে কেন যখন লিফ সিলিন্ডার উপরের দিকে উঠছে ফর্ক উপরের দিকে উঠছে এবার একটু নামাই দেখান তো আমাদেরকে ওকে লিফ সিলিন্ডার নিচে নেমে গেলে সাথে সাথে ফর্কও নিচে নেমে যাচ্ছে ওকে এবার একটু মাস্টটাকে একটু আপ দিবেন মাস্ট বা টিল্ট ওকে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা যে যখন হচ্ছে গিয়ে মাস্ট বা টিল্ট এটাকে উপরের দিকে সামনের দিকে নেওয়া হয়েছে তখন এটা সামনের দিকে চলে আসছে একটু পিছনের দিকে দিবেন টিল্ট ওকে এইটা হচ্ছে এই টিল্টটাকে বা মাস্টটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এখানে প্রয়োজন যেটা হয় সেটাকে বলা হয়ে থাকে টিল্ট সিলিন্ডার বা মার্স সিলিন্ডার আমরা এখানে একটা টিল্ট সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছি এবং অপর পাশে আরও একটা টিল্ট সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছি তো এই টিল্ট সিলিন্ডারটা মূলত হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রোল করে থাকে হইতেছে ম্যাটেরিয়ালের একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যাঁ তো আমরা প্রতি একটা প্রতিটা ফক লিফটে পেয়ে যাব হচ্ছে লিফ সিলিন্ডার এবং টিল্ট সিলিন্ডার এখন এই লিফ সিলিন্ডার এবং টিল্ট সিলিন্ডার এই দুইটাই কিন্তু হাইড্রোলিক সিলিন্ডার এটাও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে হাইড্রোলিক সিলিন্ডার কিন্তু ব্যবহার বেদে এইগুলার আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তো এবার আমাদেরকে একটু ফর্কটাকে উপর দিকে উঠাইয়া দেখাবেন আপনারা এখানে একটু দেখেন যে ফর্ক যখন উপর দিকে উঠানো হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাস্টের একটা পার্ট এবং লিফ সিলিন্ডার ফর্কটাকে উপর দিকে উঠায় সহায়তা করতেছে হ্যাঁ ওকে ডাউন দিবেন প্লিজ ওকে অফ তো এইবার আমরা এখানে আরো একটু ব্যাপার দেখব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা লিভার হ্যাঁ লিভার দুইটার নাম আমাদেরকে একটু বলবেন লিফ লিভার আর এটা হচ্ছে মাস্ট লিভার বা টিল্ট লিভার তো এই লিভারটাকে যখন আপনি সামনের দিকে চাপ দিবেন সামনের দিকে টান আপনার দিকে নেন আপনার দিকে যখন নিচ্ছেন তখন হচ্ছে ফর্ক উপরের দিকে ওঠা শুরু করছে নিচের দিকে দেন ওকে নিচের দিকে দেওয়ার জন্য জাস্ট 
উল্টো দিকে ধাক্কা দিলেই হয়ে যাবে এরপরে যেটা দেখব আমরা দেখব এরপরে টিল্ট লিভার যেটা সেটা বা মাস্ট কন্ট্রোলিং এর জন্য হ্যাঁ একটু দেন ওকে এটা যখন তিনি তার দিকে টান দিবেন তখন হচ্ছে গিয়ে সামনের দিকে চল তার দিকে চলে আসবে ম্যাটেরিয়ালটা বা এই টিল্টটা হ্যাঁ পিছনের দিকে দেন ওকে তো এখান থেকে আমরা দেখলাম হচ্ছে এই ফ্রক লিফটে দুইটা লিভার আছে এই দুইটা লিভারের কাজ হচ্ছে একটা দিয়ে হইতেছে ম্যাটেরিয়াল ওঠানো নামানোর জন্য ব্যবহার করে থাকে সেটাকে বলবো আমরা হচ্ছে লিফট লিভার আর এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে টিল্ট লিভার বা মাস্ট লিভার এইটা মূলত এই যে যেই মাস্টটা আছে এইটা হচ্ছে এইভাবে আছে এটাকে ভিতরের দিকে নেওয়ার জন্য এবং আউট সাইডের দিকে বের করার জন্য মূলত ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে এসকালেটার এসকালেটারটা একটু দেখাবেন এসকালেটার ওকে তারপরে ব্রেক ক্লাস ওকে আমরা এখানে দেখে নিলাম যে এসকালেটার ব্রেক এবং ক্লাস আছে ওকে তো এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে কি আপনার গিয়ার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গিয়ারটাকে হ্যাঁ তো গিয়ার যখন আমরা এটা হচ্ছে একটা অটোমেটিক টাইপের একটা ফ্রক লিফট হ্যাঁ এই গিয়ারটাকে যখন সামনের দিকে ধাক্কা দিব তখন আমাদের গাড়িটা সামনের দিকে যাবে পিছনের দিকে টান দিলে পিছনের দিকে যাবে আর যখন মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে তখন হচ্ছে গিয়ে ফ্রক লিফটটা নিউট্রাল কন্ডিশনে থাকে তো আমরা একটু এটার ব্যবহারটা একটু দেখব আপনি যদি একটু ফ্রক লিফটটাকে আপনার পিছনের দিকে দিবেন হ্যাঁ গিয়ার পিছনের দিকে দেওয়া হয়েছে এখন ফ্রক লিফট অটোমেটিক্যালি পিছনের দিকে যাওয়া শুরু করছে এসকালেটারের প্রেশার দেওয়ার কারণে ওকে স্টপ সামনের দিকে দিবেন ওকে যখন সামনের দিকে দেওয়া হয়েছে তখন ফ্রক লিফট সামনের দিকে হাঁটাই স্টার্ট করছে অফ নিউটল করবেন আচ্ছা এখন নিউটল হয়ে গেছে এখন আর ফ্রক লিফট সামনে পিছনে কোনো দিকেই যাবে না হ্যাঁ নিউটল করার জন্য গিয়ারটাকে সবসময় মাঝখানে রাখতে হবে এরপরে আমরা যেই পার্টটা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম কি ভাই হ্যান্ড ব্রেক হ্যাঁ এটা হচ্ছে হ্যান্ড ব্রেক এই হ্যান্ড ব্রেকটা যখন আমরা দিব দেন একবার ওকে এটা দিলে আর ফক লিফট সামনে পিছনের দিকে মুভমেন্ট করবে না হ্যাঁ এই জন্য মূলত হ্যান্ড ব্রেকটা দেওয়া হয়ে থাকে পিছনের দিকে টান দিলে এখন হ্যান্ড ব্রেক ব্রেক অবস্থায় আছে আর সামনের দিকে পিছনের দিকে দেন একটু হ্যাঁ যখন এটা এইভাবে করে দেওয়া হবে তার মানে এখন ফক লিফট মুভমেন্ট করবে ঠিক আছে তো এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট হুইল আর পিছনে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলে থাকবো আমরা রেয়ার হুইল বা ব্যাক হুইল তো এখন আমরা একটা ব্যাপার আপনাদেরকে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমাদের যে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের যে ভেহিকেলসগুলো আছে বা প্রাইভেট কার বলে থাকি বা অন্য কোনো ভেহিকেলসগুলো বলে থাকি সেগুলো কিন্তু স্টিয়ারিংয়ের সাথে সামনের চাকার সাথে একটা সংযোগ থাকে কিন্তু ফ্রক লিফটের ক্ষেত্রে এই সংযোগটা স্টিয়ারিংয়ের সাথে সংযোগটা থাকবে পিছনের চাকার সাথে তো আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে অপারেটার সাহেব স্টিয়ারিং ধরে রাখছেন এটাকে মূলত বলা হয়ে থাকে স্টিয়ারিং তো আপনি একটু স্টিয়ারিং এর সাথে পিছনের চাকার সাথে যে একটা কানেকশন আছে সেটা একটু ঘুরায় দেখাবে ওকে হ্যাঁ স্টিয়ারিং যখন ঘোরানো হচ্ছে পিছনের চাকা মুভমেন্ট করতেছে সামনের চাকা না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমাদেরকে একটু কাউন্টার ওয়েটটা সম্পর্কে ডিটেলসটা বলবেন কাউন্টার ওয়েট এই যে যেই পার্টটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয়ে থাকে কাউন্টার ওয়েট এখন এই কাউন্টার ওয়েটটা কেন ব্যবহার করা হয় সেটা সম্পর্কে আমি একটু শেয়ার করব তো কাউন্টার ওয়েটটা ব্যবহার করার একটাই মাত্র কারণ সেটা হচ্ছে যখন আমরা ফর্ক লিফটের এই ফর্কের উপরে কোনো ম্যাটেরিয়াল রাখবো পিছনের দিকে যদি এই কাউন্টার ওয়েটটা না থাকে এই কাউন্টার ওয়েটটা কিন্তু আলাদা একটা ওজন এটা যদি না থাকে তাহলে আমাদের ফ্রক লিফটটা কী হবে পিছনের দিকটা উপর দিকে উঠে যাবে তো সামনে কোনো ম্যাটেরিয়াল দিলে পিছনের দিকটা যেন উপর দিকে না উঠে যায় সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য মূলত এই কাউন্টার কাউন্টার ওয়েটটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে কি আমি সহজভাবে শেয়ার করি ধরেন আপনি দাড়ি পাল্লা যেটাকে আমরা বলে থাকি মালামাল ওজন করার জন্য দাড়ি পাল্লার ব্যবহার করে থাকে দাড়ি পাল্লায় যেমন আপনি যদি সামনের দিকে কোনো একটা একটা দাড়িতে যদি কোনো মালামাল দেন আর একটা যদি কিছু না দেন সেক্ষেত্রে কি হবে একটা দিক উপরে থাকবে একটা দিক নিচু থাকবে তো এই জন্য আমরা কি করে থাকি এক কেজি দুই কেজির কোনো একটা পাথর একটা সাইডে দেই আর একটা সাইডে মালামাল দিই হ্যাঁ এইভাবে আমরা সেটাকে কি করে থাকি ম্যানেজমেন্ট করে থাকি তো সামনে যদি কোনো লোড দিয়ে থাকি আমরা ফর্কের উপরে আর পিছনে যদি এই কাউন্টার ওয়েটটা না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্রক লিফট কিন্তু একদিকে উপরের দিকে উঠে যাবে আর আরেক দিকটা নিচের দিকে নেমে যাবে সেক্ষেত্রে ফ্রক লিফট কোনোভাবেই স্মুথ অপারেটিং করতে পারবে না হ্যাঁ তো এরপরে আমরা চলে যাব ফ্রক লিফটের ইঞ্জিন সাইডটাই আমাদেরকে একটু ইঞ্জিন সাইডটা সম্পর্কে ধারণা দিবেন প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা মূলত ব্যাটারি ব্যাটারি
इंजिन तो इंजिन देखे निल इंजिन टोटाल डिटेल्स मडल हाँ थे शुरू कर सबकिछने शेयर एरपे इंजिन तो मूलत मोबिल यूज कर मोबिल यूज कर मोबिल मूलत को जगह दिए टप आप करब अच्छा ये मोबिल देवर एक पॉइंट यहाँ दिए मूलत मोबिल ना सरि इंजिन अएल इंजिन अएल दिए थी मोबिल हम ब्रांडर नाम हाँ इंजिन अएल तो इंजिन अएल चेक करब कि लेवल चेक करब क्या से देखें हाइडोलिक फिल्टर Okay. फिल्टर बुजते डिजल ट नाम ढालते
এটা একটু উঠানো যায় না टोटल डिटेल्स सम्पर्क जानते सबाई के असलम